Assalamualaikum and hi and now bersama kami dalam Sembang 24 yang mana kami akan merangkumkan berita menarik sepanjang tempoh 24 jam lepas uh-huh. dan hari ini bersama saya Arif Ismail dan juga saya Fizaludin akan merangkumkan apa berita menarik yang berlaku pada tempoh 24 jam lepas Arif, apa yang hmm. menarik? Apa dan yang kita akan jam. mulakan dengan Vivo Apex 2019 Aha. yang mengatakan ia merupakan peranti konsep 5G uh-huh. tanpa sebarang port berlubang tanpa port berlubang sama seperti dengan peranti Meizu Zero yang yeah. sehari sebelum tu hmm. Nampaknya trend ni dah bukan uh, apa bukan dah kat arah takut tapi dia kat arah peranti pot tanpa lubang. Ini macam ini adalah trend baru untuk 2019 ni. Ini trend yang orang kata orang tak minta tapi nak bagi juga. Uh, dan ini adalah trend yang harus saya katakan awal-awal saya tak berapa minat dan hmm. saya agak skeptis dengan rekan konsep ini. Hmm. Pertama sekali kerana kita tahu apabila kita ada masalah dengan peranti, hmm. saat kita nak buat recovery kita masih perlukan pot. Ya. Yeah. Dan juga nak buat reset ke apa hmm. Kita perlukan butang fizikal Nak letak button hmm. untuk dapat bahan balik pada setiap tapan hmm. Dan paling penting sekali Pengalaman saya sendiri gunakan HTC U12 Plus hmm. tahun lalu hmm. Yang menggunakan butang haptik sepenuhnya pada bahagian sisi peranti hmm. Ia bukan pengalaman yang menarik Ia bukan pengalaman yang menyenangkan Dan hmm. ini adalah kata konsep yang mungkin tidak perlu digunakan 100% Saya suka rekaan di depan yang cantik yeah. Yang kecil hmm. tu hmm. Saya suka dia punya docking charge kat belakang tu tapi hmm. tak ada butang untuk butang kuasa dan butang suara ni adalah masalah yang uh, tak boleh saya get over hmm. pasal dia bukan sesuatu yang praktikal untuk kebanyakan pengguna. Hmm. Dan adakah ini uh, adalah persediaan untuk peranti boleh lipat? Sebab kita tengok peranti boleh lipat pun uh, butang macam tak nampak sangat ada butang dekat. Oh macam macam peranti Xiaomi tu. Ha, kan? Macam Xiaomi eh. Tengok macam ok kita nampak ini adalah persediaan rasanya. Sebab rasa nak untuk pasaran umum rasa tak begitu praktikal sebab Orang memerlukan butang fizikal Terutama butang volume button tu Tapi bila tengok dekat peranti FX ni Sampai kamera depan pun dah tak ada ha, Itu <laughs> macam Ini memang salah satu uh, Orang kata nak pemasaran Ada teknik pemasaran Sebab orang akan sebut-sebut Pasal peranti ni Pasal jenama uh, Vivo di sini juga Tapi yeah. untuk akan datang Saya tak pasti Saya ha. pasal uh, Motorola pun ada pattern yang sama mm-hmm. Dengan uh, kemampuan untuk mengesan Handedness Maksudnya mm. Bila kita pakai tangan kanan Butang boleh pergi belah sini mm-hmm. Dan pada tangan kiri Butang pergi sini Itu adalah idea yang menarik mm. Tapi sekali lagi Konsep yang menarik Jika implementasinya tidak bagus mm. Tidak akan berlaku, tidak akan berjaya mm. Dan dari pengalaman peribadi sendiri Dengan pengalaman peranti Sekali lagi Tak ada butang ini Masih lagi belum praktikal mm. Idea yang bagus Konsep phone yang bagus Menarik mm. Tetapi Saya rasa itu bukan harus dihasilkan dengan betul Macam Bezo hmm. buat sendiri kan hmm. Tapi seperti biasa Macam uh, Steve Jobs pernah cakap Selagi hmm. kita tak cuba Tak tahu Mungkin implementasinya Lebih baik pada U12 Plus hmm. Kita tak tahu Selagi tak ada Selagi tu Kita tak boleh kata 100% akan fail hmm. Konsep Tapi harapkan konsep ini Diimplementasikan dengan betul Itu je saya mahu hmm. Jadi bagi anda ha. yang Menantikan telefon ni Telefon ni akan dipasarkan Akan mulai pertunjukkan uh, Secara rasmi pada acara NWC NWC Yang mana dia akan Mempunyai uh, Chip set regular Paling minimum Paling hmm. minimum 12GB RAM uh, Storan dalaman 256GB Dan hmm. juga Mempunyai port penyiasan Yang dinamakan sebagai MacPort Mac uh, Yang mana ia agak unik Dan dia tak menggunakan Pack charging seperti Mizu Zero Nampak sama seperti uh. MacPort yang ada pada iPad Pro uh, yeah. Satu lagi perantis sebelum tu Digunakan yeah. macam tu juga Surface Pro Surface Pro Jadi yeah. macam Kena dog pula hmm, Jadi okay, bukan dog. penyelesaian Yang kita mahukan sebenarnya Saya nah. tahu The next level Pemirsaan nirwaya Ialah di mana ada Teknologi dah 2-3 tahun yang hmm. lepas Di mana hmm. Kita boleh berdiri di sini Kita ada satu charger Di dinding misalnya hmm. Dia akan memacarkan radio Jadi di mana saja anda berada Peranti akan di charge Dan bukan saja peranti hmm. Laptop, TV dan sebagainya Boleh di charge Tanpa wire sebenarnya Tapi oh, yeah. teknologi ni boleh Masih belum matang hmm. Masih belum dikatakan selamat Tapi hmm. itu adalah next level Bukannya Dermaga kita perlukan ah, okay. Kita akan uh, teruskan Pada berita seronoknya Iaitu Twitter Mula memberikan antaramuka baru hmm. Kepada Versi player web Player web nah, Yang mana kita tengok Dia dah lebih selari Dengan antaramuka mobile mm-hmm. Yang mana Tak begitu uh, Crowded Dan kita nampak Lebih kemas Dan lebih selari Dan paling saya Dia dah sedari Ialah nampaknya mm. sekarang Dia orang dah pergi Go away from Nak tunjuk orang tu Punya follow account mm-hmm. Dengan tu Jadi Dia meletakkan berita mm. Dan thread itu sendiri mm. Front and center Kat tengah-tengah yeah. Dan bagian kanan Ialah untuk trending Pada bagian bawah Dan mm. satu lagi Untuk uh, mengesyorkan Kepada pengguna Siapa harus follow mm. Jadi Twitter nampaknya Menyedari bahawa Dia punya main strong point Ialah kandungan itu sendiri kandungan, yeah. Bukannya Tujuk header ke bagian atas mm. Bukan tujuk Berapa follow account Jadi mm. Ia lebih kepada Untuk Meletakkan apa yang Paling penting di hadapan mm. Saya secara pribadi Memang tak pernah pakai Twitter web Sejak dah pakai Twitter mm. 
Pasal saya rasa Twitter akan lebih sesuai untuk lihat lagi banyak benda susu masa mm-hmm. segalanya Tapi jadi ada orang yang gunakan Twitter web lagi mm-hmm. Jadi dengan uh, rekaan semula antara muka yang lebih kemas, lebih minimalis ini uh, Lebih mudah mereka untuk menulis dan ada papan kekunci emoji yang baru dan yeah. senang Jadi itulah dia Sebab dekat Twitter Uh, tak boleh nak aktifkan benda tu tapi kita boleh enable menggunakan Windows punya Windows uh, atau uh, Mac uh, Windows atau Mac punya emoji uh-huh. jadi bila dah buat terminal macam ni lagi mudah untuk so, mudah uh, menggunakan emoji dalam Twitter web betul ok dan seterusnya kita akan pergi ke berita seterusnya iaitu Huawei mengesahkan bakal melancarkan telefon 5G boleh lipat pada acara Android Studio 19 nah, ini adalah trend yang kita dah agak setiap tahun lalu lagi hmm. pasal kita tahu Samsung nak buat hmm. Kita tahu Huawei nak buat hmm. Kita tahu siapa lagi Xiaomi uh, pun dah tunjuk Xiaomi dah tunjuk ha. 5G juga tak dapat dielakkan Cuma sekarang macam Itu saya ada tulis berita hmm. Bahawa Bila kita pergi ke arena 5G hmm. Harga perhati akan naik 500 yuan Atau hmm. sekitar 300 hmm. Jadi Itu adalah premium yang kita harus bersedia Untuk telefon 5G hmm. Dan di Malaysia sendiri pun Kita tahu Uh, ujian hanya akan berakhir pada bulan November atau Oktober tahun ini mm-hmm. Jadi kita tak perlu risau untuk uh, untuk generasi pertama mm-hmm. Harga yang mahal ini Tapi kita tahu Huawei ni Kelebihan dia mm-hmm. Dia ada Honor yeah, yeah. Jadi kalau ada Honor 5G mungkin harga lebih murah Jadi mm-hmm. kita dapat melihat bahawa jika ada Honor 5G Harga peranti mungkin akan lebih murah mm-hmm. Boleh lebih murah milik mm-hmm. Tapi itulah di Malaysia Masih lagi belum ada 5G jadi kita tak perlu risau dengan harga ni Hanya akan tengok dia punya kata, Technological uh, advancement mm-hmm. Tengok adakah benar mm-hmm. Apa yang diramalkan bahawa IoT akan lebih pantas mm-hmm. uh, apa, Aplikasi akan lebih pantas Dan akhirnya dunia yang benar-benar berhubung tu Akan menjadi realiti akhirnya mm-hmm. Tapi tengok macam Sekarang untuk first uh, generasi 5G ni pun macam belum lagi banyak di kawasan nah, Tentang kita kata Korea Selatan ada mm-hmm. China ada mm-hmm. Amerika dah start mm-hmm. Jadi kita untuk melihat masa depan kita Kita tengok apa yang berlaku di negara-negara tersebut mm. Dan kita boleh agak uh, Mungkin dalam sekitar 2020 kan Kita yeah. kita bersasarkan mm. Dan sebenarnya Ingat tak masa kita pergi dari 3G ke 4G mm. Dulu 3G nak stream pun susah mm. Sekarang normal untuk saya Kadang-kadang saya tak ada Astro di rumah mm. Saya kalau rumah Saya boleh stream bola Saya uh. boleh tengok Netflix HD Jadi mm. bayangkan 5G apa jadi Jadi itulah perbezaan hidupnya Kita sekarang Dengan 5G nanti mm. Mungkin leap off apa yang kita boleh lakukan pada peranti mm-hmm. akan menjadi lebih menarik yang mana telefon ni akan uh, diperkenalkan pada acara MWC huh? akhir bulan Februari atau awal bulan Mac uh-huh. yang mana ia akan membawa kelajuan sehingga uh, mencapai 65GB per second yang mana agak laju dan 10 kali ganda berbanding nanti ya, dia kan 10 kali ganda tapi mm-hmm. kita tahu uh, dengan 4G pun kita tak sampai, nah, tak sampai tapi kalau kita dapat separuh pun boleh bayang tak dapat mm-hmm. suku pun itu adalah game changer dari mm-hmm. segi Kemampuan kita untuk menstream kandungan mm-hmm. Dan kita tahu dulu Antara sebab kenapa 3G dan VR Tak digunakan dengan modul was Kerana mm-hmm. bandwidth problem yeah. Bayangkan apa akan jadi dengan 5G mm-hmm. Jadi mungkin Anda mungkin tengok tahun 2020 Sebar 24 In VR 3D Ada <laughs> 5G Kita tak tahu Itu mungkin akan berlaku Okey kita akan beralih ke berita terakhir Aha. Ini agak hangat eh Sebab agak Huawei hangat. menyasarkan menjadi pengeluar telefon pintar nombor 1 dunia pada tahun ini Wow Agak wow. ada Adakah ia satu capaian yang realistik untuk Huawei Bagi saya kurang realistik Kerana uh. kalau saya boleh pull number pada 2017 eh, mm-hmm. Pull number 2017 mm-hmm. Samsung di tengah pertama dengan lebih 300 juta mm-hmm. okay. Tempat kedua ialah Apple dengan lebih kurang 220 juta mm-hmm. Huawei pula tempat ketiga dengan 159 juta mm-hmm. Tahun ini mereka dah Atau lepas maka saya 2018 mm-hmm. Mereka kata mereka dapat jual 200 juta lebih sikit berhenti mm-hmm. Jadi kalau tak 2016 ke 2017 Mereka hanya naik sekitar 20 juta mm. Tahun lepas naik sekitar 50 juta mm. Kalau dia naik 100 juta pun Dia masih lagi 300 juta Sedikit di bawah apa yang Samsung mampu lakukan mm. Saya rasa ini adalah orang kata Hanya mereka nak tunjukkan mereka ada sasaran Tak silap dengan tu Tapi secara realistiknya yeah. Saya tak, tak yakin mereka dapat menjual 300 juta peranti Pada tahun 2019 mm. Terlampau banyak increment-nya Terlampau banyak Sebab dia, dia, dia perlukan 100% Dia perlukan Dia perlukan 50% increase mm-hmm. Daripada tahun 2018 Yang Saya tak nampak Mana boleh berlaku Kerana mm-hmm. mereka masih Belum menjual peranti Di Amerika Syarikat ah. Itu adalah pasaran Yang penting mm-hmm. Jadi selagi mereka Tak dapat pecahkan Di Amerika Syarikat Mereka dah menerima Pelbagai halangan Di negara tersebut mm-hmm. Nak sampai 300 juta Sedikit kurang realistik Sedikit kurang realistik Sebab sekarang ni Huawei berada tempat kedua mm-hmm. Tempat pertama masih Samsung Tempat mm-hmm. ketiga Apple Apple ha, Nampaknya Masih belum Capai Tapi kalau untuk tahun depan Macam mana Tahun 2020, tahun 2020 saya boleh nampak hmm. boleh 
ini juga bergantung kepada strategi Samsung hmm. kita tahu Samsung Huawei dan semua pengeluar sebenarnya hmm. mengalami pengurangan jualan pada tahun lalu hmm. sekitar 3 ke 5% hmm. jadi jika mereka mampu melakukan naik 25% every year hmm. macam dah selalu buat year after year 50-50 uh. dan jika Samsung tak dapat mengembalikan semula mereka punya pegangan dalam mid-range mid-range kalau orang problematik hmm. tak terjual dengan banyak hmm. tapi kita lihat dia orang dah start target India uh. market kedua terbesar hmm. jika kalau mereka punya strategi di India berjaya hmm. dan mereka dapat mengembalikan semula mid-range market yang jualannya tinggi itu hmm. tak mustahil Samsung boleh keep it up tapi kalau mereka gagal di situ Anytime Huawei dan hmm. Honor hmm. akan dapat bebas dan seperti saya laporkan sebelum ini hmm. Huawei sebenarnya mensasarkan Honor hmm. mensasarkan untuk menjadi pengeluar top 5 terbesar di dunia dia punya own brand tu so Honor ada dalam top 5 tu ada top Huawei tu ada Honor dia hmm. nak separate ha? jadi Honor sendiri ha? top 5 menjelang 2020 itu dah punya sasaran hmm. maknanya mereka akan mengalahkan Oppo atau Xiaomi mereka nak akan melakukan tersebut hmm. dan kita tahu strategi orang year after year ialah Fungsi yang sama seperti pada Huawei hmm. Tapi harga jualannya lebih murah Jadi tak mustahil benda tu berlaku Cuma saya tak tahu hmm. Adakah Huawei Tahun ni boleh lakukan hmm. Tapi 2020 Saya tak akan bet against Dia orang mampu melakukan Kerana hmm. year after year Kita tengok promotion dia orang sekarang hmm. Amat tinggi hmm. Amat Tuan kata di mana-mana kita pergi Tak boleh lari Dia pada <laughs> honor <laughs> Huawei Nova <laughs> Mana-mana ada Jadi kalau Marketing mereka konsisten hmm. Tak mustahil Tak mustahil hmm. Okey jadi tak uh, Untuk Sembang rumput pada hari ini Jadi bagi anda yang punya sebarang cadangan Ataupun sebarang soalan Anda boleh kemukakan kepada kami Melarang komen di bawah ini yeah. Jadi sekian saja pada saya Arif Ismail Dan saya Fiz Harun Kita jumpa lagi untuk video seterusnya